。几年后流行的卫生间，家里只有一个卫生间，早上婆婆占用卫生间，老婆带着孩子好急上学要上班，喊来老公发牢骚，老公特别。老婆彻底发怒了，两边惹不起的老公决定这样干。二找二舅妈借个铁锄头，敲掉外面堆积重的隔墙，让洗手间更通透。用红砖砌隔墙，洗手间形成独立空间。门洞上方做过桥，上方红砖更牢固。记得整面砂浆抹平，外贴亮面瓷砖，配上几窄铝框玻璃门，透光不透影。二洗手间不装铝扣板吊顶，而是用石膏板造型吊顶，和过道形成整体。简洁更明亮，不贴门槛时，也不贴三百乘三百的小片砖缝，多显廉价，而是过道瓷砖通铺，空间更开阔。三，外面砌隔断，几窄不锈钢包边，中间嵌入磨砂玻璃，不影响洗漱区的光线。下面做个悬空抽屉柜，小件物品随手放。画龙点睛显品味。四，不装悬空挂镜柜，每次拿东西都要开门，耽误欣赏自己的爵士感。而是上方定制超薄不锈钢钢板柜，厚度五毫米。视觉效果显简洁，两边放置超多洗漱用品，爱美老婆看了美滋滋。中间欧松板打底，记得安装自动除雾镜，一件除雾照出老婆盛世容貌。老婆每天好心情。五，成品洗手台台面不能紧贴墙，打胶处容易发霉发黑。脚腿下面卫生难打扫，老婆直接推走昂贵的洗手台，用镀锌钢管做框架，中间再焊接几条短的，底部用角铁三脚架做支撑。再找二舅妈借几十块钱买一堆膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。下面外包几块太空铝板，抽屉储物打底才方便。上面再盖上几块大理石，就算是二舅家在顽皮的主人在上面狂奔，这个洗手台也压不垮。六，不做台上洗手盆，接缝处打胶容易发霉变黑，而是台面开一个洞，嵌入台下盆，台面水自然清洗。水龙头不安装在台面，后面就是卫生死角难清洗，而是把水龙头安装在墙面，台面开阔好清洁。安装可拉软管水龙头。老婆再也不用再去外面洗头了。七，不做直排的下水，满满的卫生死角难打理，一不小心又成了小强的玩耍小天地。而是墙面和地面开槽，埋入五菱水管，管不外露更美观。切记原有下水位置安装地漏，彻底告别卫生死角无疑。八，也许你觉得这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。